हेलो एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल यूर वॉचिंग हुमन ट्यूब और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ करवा चौथ की व्रत कथा करवा चौथ की पूजन सामग्री करवा चौथ की पूजा विधि चंद्र पूजन सामग्री एंड चंद्र पूजा की विधि के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो पोस्ट किया है आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके साथ ही आप किस तरह से छन्नी एंड करवे को घर पर ही बहुत सुंदर तरीके से हंड्रेड रुपीज के अंदर में डेकोरेट कर सकते हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो पोस्ट किया है यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो करवा चौथ का व्रत हर सुहागन महिला के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस दिन सारी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है और सोलह श्रृंगार करके चांद को देखने के बाद अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत को खोलती हैं अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें तो करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है मान्यता अनुसार इस दिन महिलाओं को करवा चौथ की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए अगर आप चाहें तो व्रत कथा को पढ़ भी सकते हैं या कहीं से सुन भी सकते हैं व्रत कथा को सुनने से पहले जैसा कि मैंने करवा चौथ पूजा विधि वीडियो में बताया था आप अपने हाथ में तेरह चावल के दानों को जरूर रखें इसके साथ ही आप फूल या तुलसी पत्ता को भी रखें करवा चौथ की पूजा संपन्न होने के बाद आप उन चावल के दानों को अपनी चुनरी में बांध लें अगर आप चाहे तो आप उसे करवे के ऊपर भी रख सकते हैं रात को जब हम चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जाएंगे तो आप उन चावल के दानों को करवे के जल में डाल दें और चंद्र देवता को समर्पित कर दें। ऐसा कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन पूर्ण कथा सुनने के बाद ही महिलाओं को पूजा का फल मिलता है तो आइए हम देखते हैं कि क्या है करवा चौथ पूजा की पूर्ण कथा प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पति थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया दैव योग से स्नान करते वक्त वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा अपने पति की आवाज सुनकर उसकी पति व्रता स्त्री जिसका नाम करवा था भागी हुई चली आई और उस पति व्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया मगर को बांधकर वह अपने पति व्रत धर्म के बल से यमलोक पहुंची पहुंचकर यमराज से बोली हे hey भगवान मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है अतः मैं उसको अभी नहीं मार सकता यमराज की बात सुनकर करवा बोली यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको शाप देकर नष्ट कर दूंगी करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए अंततः उस पति व्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है इस दिन व्रत रखा जाता है और पति के दीर्घायु की कामना की जाती है हे करवा माता जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे ही सभी के पतियों की रक्षा करना करवा चौथ के दिन प्रसिद्ध सावित्री की भी कथा सुनी जाती है कहा जाता है कि एक बार सावित्री नाम की स्त्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो गई। जब यमराज उसके प्राण लेने आए तो सावित्री ने उनसे निवेदन किया कि वे सत्यवान के प्राण ना ले जाए यमराज नहीं माने तब सावित्री ने भोजन और जल का त्याग करके पति के शरीर के पास विलाप किया वह एक पतिव्रत स्त्री थी उसके हठ योग से यमराज विचलित हो गए और सावित्री को सत्यवान के अलावा कुछ भी मांगने का वचन दिया तब सावित्री ने यमराज से अनेक संतान की माता होने का आशीर्वाद मांगा और यमराज ने दे दिया इसके बाद यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ सावित्री पति व्रता थी इसलिए वह सत्यवान के बिना संतान की माता कैसे बन पाती तब यमराज अपने दिए गए वचन की मर्यादा रखने के लिए सत्यवान के प्राण को लौटा दिए इस घटना के बाद से ही महिलाएं कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को निर्जला व्रत रखने लगी 
जिसे करवा चौथ कहा जाता है और अपने पति के दीर्घायु की कामना करने लगी करवा चौथ के दिन साहूकार की बेटी करवा की भी व्रत कथा सुनी जाती है बहुत समय पहले की बात है एक साहूकार के सात बेटे और उनकी एक बहन करवा थी सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अग्र देकर ही खा सकती है क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है इसलिए वह भूख प्याग से व्याकुल हो उठी है सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है तो मुझसे अग्र देकर भोजन कर सकती हो बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है उसे अग्र देकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है जब वह खाने का पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छीक आ जाती है दूसरा टुकड़ा लेती है तो उसमें से बाल निकल आता है और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है यह खबर सुनकर वह बौखला जाती है उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतित्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी वह पूरे एक साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है उनकी देखभाल करती है उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती चली जाती है एक साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है उसकी सभी भाभिया करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभिया उससे आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से यह सुई ले लो पी सुई दे दो मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो ऐसा आग्रह करती है लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह कहने के लिए कहकर चली जाती है इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह उसके पति को दोबारा जीवित कर सकती है इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना ऐसा कहकर वो चली जाती है सबसे अंत में छोटी भाभी आती है करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है लेकिन वह ताल मटोली करने लगती है इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है खसोटती है लेकिन करवा उनको नहीं छोड़ती है अंत में उसकी तपस्या को देखकर उसकी भाभी भी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है करवा का पति तुरंत श्री गणेश श्री गणेश कहता हुआ उठकर बैठ जाता है इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है इसलिए हमें करवा चौथ की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए और अपने पति के दीर्घायु की कामना करनी चाहिए हे श्री गणेश माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सभी सुहागनों को मिले तो यह है करवा चौथ की व्रत कथा 
आप YouTube के माध्यम से भी पूजा के वक्त इस कथा को सुन सकते हैं अगर आपके पास व्रत कथा पुस्तक है तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी व्रत कथा की जानकारी मिल सके आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ मेरा हैंडल है होम ऑन ट्यू अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलती हूँ गाइज नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ हैप्पी कर वचो and happy festive season